हेलो मॉमीज एंड डैडीज वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दो महीने के बच्चे की क्या डेवलपमेंट होती है क्या माइलस्टोन्स होते हैं क्या क्या उसकी एक्टिविटीज होती हैं कैसे उसकी केयर करनी चाहिए क्या फीडिंग का पैटर्न होना चाहिए क्या स्लीपिंग का पैटर्न होना चाहिए मतलब इन ऑल सब कुछ चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में और इवान का एग्जाम्पल लेके मैं सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ तो मुझे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले डेवलपमेंट से तो ये फेज ऐसा होता है दो महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो ब्राइट कलर्स जो उसे पसंद थे वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है तो इस टाइम इंट्रोड्यूस कीजिए सॉफ्ट टॉयज रैटल्स वगैरह या कुशन वगैरह सॉफ्ट सॉफ्ट क्योंकि बच्चा जो है इंटरेक्ट करता है उसको टच करता है उसको बड़ा मज़ा आता है वो आपकी आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से अलग पहचानने लग जाता है उसे समझ आ जाता है कि मेरी माँ की आवाज़ है तो वो नॉइज भी जो है वो पहचानने लग जाता है बेबी से बात करिए चाहिए आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा लेकिन वो आपकी एक्टिविटीज़ को आपकी मूवमेंट्स को एक्सप्रेशन को बहुत वॉच करता है इस टाइम पे इस टाइम पे वो हर चीज़ मुँह में डालने की कोशिश करेगा सबसे ज़्यादा तो वो अपने फिंगर्स को मुँह में डालेगा अपने अंगूठे को पैर के मुँह में डालेगा ईवान बहुत करता था ये और ड्रूलिंग भी होने लगेगी मतलब मुँह से लाड़ निकलने लग जाती है बच्चे की इस टाइम पर क्योंकि उसके टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाते हैं बच्चा ज़्यादा देर तक सोता है लॉन्गर पीरियड के लिए सो सोता है और इस टाइम पे बेबी जो है वो इधर उधर रोल तो नहीं करता लेकिन हाँ उसकी गर्दन जो है इधर उधर हिलने लग जाती है उसके बाद उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि वो उसको मैट पे बिठा दीजिए या ब्लैंकेट पे नीचे जैसे उसके मसल्स वगैरह स्ट्रेच हों इससे क्या होगा उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी उसकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होगी मसल्स की और इस टाइम पर बच्चा जो है वो प्यारी सी स्माइल भी देने लग जाता है ईवान भी इस टाइम स्माइल बहुत अच्छी देता था और बहुत अच्छा लगा था मुझे उसकी फर्स्ट स्माइल देख के इस टाइम बच्चा फिंगर सकिंग बहुत करता है और अपना हेड जो है वो थोड़ा ऊपर उठाता है ईवान बहुत उठाता था ऊपर ही देखता रहता था हमें लगता था पता नहीं ऊपर क्या है और अगर अब बात करते हैं बेबी हेल्थ की दो महीने के बच्चा जो है उसकी वैक्सीनेशन का जरूर ध्यान रखिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट माइल है उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिए जब भी डॉक्टर बुलाए तब जाइए और उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर कराइए हम भी हमेशा ही जाते थे हमने एक भी वैक्सीनेशन ना तो मिस की ना हमने आगे की वो उसके बाद माइल uh, क्या क्या है पहली स्माइल बहुत प्यारी होती है इसी टाइम पे बच्चा आपको पहली स्माइल देगा जब वो दो महीने का होगा वो टॉयस को ग्रिप करने लग जाता है उसके लिए अपने हाथ पैर जो है वो अपने आप एक नई डिस्कवरी होती है कभी फिंगर सक करेगा कभी पैर का अंगूठा सक करेगा बेबी का विजन जो है वो डेवलप होने लगता है उसकी आइस को देखिए मेरे ससुर जी ये बहुत करते थे वो हमेशा ईवान की दोनों आइस चेक करते थे कभी कोई रैटल उठा के या कोई ऑब्जेक्ट उठा के कि दोनों आंखें सही से काम कर रही है नहीं ये जरूर चेक कीजिए अब बात करेंगे बेबी के बिहेवियर की तो दो महीने का बच्चा जो है वो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता बिहेवियर के उसके पीछे ऐसे ही बस उसका रोने का मन करता है तो रोने लग जाता है तो बस उसको गोदी में उठाइए काम डाउन करिए अच्छा लगेगा उसको क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उसके लिए गाना गाइए उसे बहुत अच्छा लगेगा डांस करिए उसको टॉय शो करिए और मसाज तो ज़रूर करिए मसाज के बहुत फ़ायदे हैं उसको बुक्स वगैरह पढ़ के सुनाइए अब ऐसा नहीं है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन वो सुनता सब कुछ है केयर की बात करें तो बच्चे से पहने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो दूर रखिए शार्प एजेस जो होते हैं दूर रखिए ऐसे टॉयज जो उसको नुकसान करे वो दूर रखिए अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उसको दूर रखिए क्योंकि वो नुकसान कर सकते हैं उसके रिएक्शंस नोट करिए उससे आपको अंदाजा हो जाएगा बच्चा किस चीज़ में कम्फर्टेबल है किस में नहीं फीडिंग की बात करें तो बच्चा काफ़ी फीड लेता है डे के टाइम पर और वो स्लीप भी ज़्यादा करने लग जाता है पाँच छः घंटे सोने लग जाता है आराम से थोड़ी सी नींद मिल जाती है मम्मी पापा को भी स्लीप पैटर्न जो है वो एक से तीन घंटे होता है आ, सोने का उसका दिन में और रात को वो पाँच से छः घंटे सो जाता है तो पूरे दिन में दस से अठारह घंटे दो महीने का बच्चा आराम से सो जाता है तो डरिए मत अगर वो ज़्यादा सो रहा है तो और टिप्स अगर मैं पेरेंट्स के लिए बात करूं तो बस अगर वो रोए तो उसको सूद करिए अपना टच महसूस कराइए क्योंकि जो टच होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को बिल्कुल चिपका के रखेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपसे अटैच भी होगा और वो काम डाउन भी रहेगा नया नया एक्सपीरियंस होता है अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ मेरे साथ दिक्कत हो रही है मुझसे नहीं संभल रहा तो हेल्प ले लीजिए इंटरनेट पर आजकल बहुत कुछ है इतनी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर वैसे भी पढ़ने का भी ब्लॉग्स वगैरह बहुत है उससे हेल्प लीजिए उससे आपको बेबी केयर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा थोड़ा सा ट्रैवल कर लीजिए बच्चे के साथ पार्क वगैरह ले जाइए या अगर आप बच्चे को संभाल सकते हैं तो थोड़ी आसपास की कोई ट्रिप कर लीजिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अलग होता है हर बच्चे की डेवलपमेंट अलग होती है कभी भी अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत करिए